Tribünden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir Spor Kocaeli deplasmanından son dakikada attığı golle 3-2 galip döndü ve yoluna kayıpsız devam etti. Balıkesir Spor'un Kocaeli Spor galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini yani Şanlıurfa galibiyetinden sonra Kocaeli Spor maçına kadar üst üste 4. galibiyetini aldığını görüyoruz ve inşallah bu galibiyet serisinin Bundan sonraki maçlarda da devam etmesini diliyoruz. Kocaeli Spor maçı gerçekten son derece sıkıntılı geçti. Özellikle ilk yarısı Kocaeli Spor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandıktan sonra Balıkesir Spor'dan ümidimizi kesmemiştik. Ancak bu şekilde zor olacağını da tahmin etmemiştik. Aslında maçtan önce Maçın nedenli zor olacağını geçen hafta programda da burada söylemiştim hatırlarsanız. Ama e, özellikle ikinci yarıda son dakikaya kadar bu mücadelenin bu şekilde sürmesi çok ilginçti. Tabii ki bu maçı da konuşacağız ama bu maçtan daha önemlisi Balıkesir Spor taraftarları Yalova'da bir olaya karıştı ve bu olayda bir taraftarımız, 16 yaşında bir taraftarımız bıçaklandı kalbinden ve Yalova Devlet Hastanesi'nde Yalova'da yapılan müdahaleden sonra şu anda hayati tehlikesini atlattığı yönünde duyumlarımız var. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ancak Bankasya yolunda önemli Mesafe kat eden bir takımın taraftarının bence böyle olaylara karışmasını bırakın. Böyle olayların kıyısından, köşesinden bile geçmemesi lazım. Çünkü Balıkesir Spor eğer büyük bir takımsa taraftarının da büyük davranışlar içerisinde olması gerekir. Bu şekilde davranışlar hem Balıkesir'e, hem kentimize, hem şehrimize, hem takımımıza, hem de Bizim yıllardan beri tırnaklarımızla kazıyıp bir yerlere getirtmeye çalıştığımız bütün emeklerimize yazık eder. Onun için lütfen herkes çok dikkatli olsun. Çorum Spor maçından önce Mustafa Kemal Paşa'da yaşanan olayda vefat eden vatandaşımızı da rahmetle anıyoruz. Ama lütfen dikkat. Hem taraftarlarımız hem kent olarak. Bundan sonra bütün hal ve hareketlerimize dikkat etmek ve örnek olmak durumundayız. Bu arada Savaştepe Sarıbeyler'de de üzücü bir kaza haberi geldi ve 3 ilk öğretim öğrencisi minik yavrumuz bu kazada vefat etti. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette çok üzücü ama hayatın gerçekleri içinde bunlar da var. Bu kazadan dolayı da Ölen minik yavrularımızın ailelerine, sevenlerine, yakınlarına ve ilköğretim camiasına başsağlığı diliyoruz. Evet, bugün tribün konuğum Balıkesir Spor'un eski futbolcusu Engin Gülüşik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle tüm Balıkesirlilere iyi akşamlar diliyorum. Ben de Savaştepe'de yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Öğrenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yine hastanede tedavi altında olan e, tüm minik yavrularımıza da acil şifalar diliyorum. Balıkesir Spor e, bizi bu hafta yine ölüp ölüp diriltti. Yani e, gerçekten artık telafisi olmayan haftalara girdik. E, maçtan önce seninle yaptığımız bir konuşmada da sen demiştin ki e, zor bir maç olacak. Ben de rahat ol demiştim. E, hani Artık düşmesi neredeyse kesinleşmiş bir takım. Ee, yine PAF takımdan oyuncularla kurulu. Gerçi 3-4 futbolcu lisans çıkartabilmişler. Ee, fakat e, hani hiç beklemediğimiz <gülüyor> derecede zor geçti. Ee, galibiyeti de son saniyelerde attığımız golle kurtardık. Ee, her şeyden önemlisi bu galibiyetten dolayı yine biz tüm Balıkesir Sporlu futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyoruz. Ve dediğimiz, e, senin de dediğin gibi... E, dört maç üst üste galibiyet serisine devam ediyoruz. E, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. E, elbette ki e, Kocaeli Spor takımı bizim rakibimiz olamaz. Fakat futbolcular her zaman için böyle maçlarda 
e, maçı oynanmadan 3 puanı hanesine yazdırır. Kafalarında bu vardır. Yani biz bu maçı nasıl olsa alırız. E, teknik heyet için de en zor maçtır aslında. Çünkü teknik heyet bilir futbolcunun kafasının bu maçta olmadığını. Ve sürekli buna çare ar arar. Futbolcularıyla toplantı yapar, e, konuşur, maçın önem önemini anlatır. Çünkü futbolcu ben birebir yaşadım yani bu, e, bu tarz maçları. E, futbolcu bu maçtan sonraki gelecek olan, ambiyansı büyük olan maçı düşünür. Yani biz nasıl olsa bu maçı alırız. E, önemli olan e, beklediğim maç diye o maçı düşünür. O yüzden futbolcuyu böyle maçlara motive etmek zordur. Ee, onun için e, teknik heyetin işi burada gerçekten çok zordur. Yani maçtan önce teknik heyet e, karşı rakibin zaaflarını belirler. Bununla ilgili e, hafta arasında çalışmalar yapar. Fakat en önemlisi futbolcuyu böyle e, böyle maçlara motive etmektir. Onun için de e, zordur yani böyle maçlar. Öyle bir maç yaşadık. E, tabii futbolcularımız da... E, bu maça bence iyi konsantre olamadılar ve daha oyunun başında iki tane talihsiz gol yiyerek maça neredeyse 2-0 yenik başladık. E, 2-0 yenik duruma başlamamıza rağmen bunun örneklerini çok gösterdi bize Balıkesir Spor. İskenderun'da da yaşadık bunun bir örneğini. Yine de herkes burada Balıkesir'de rahattı. Yani bu maçı nasıl olsa çeviririz diye. E, içimizde bir kuşku yoktu. Aynı futbolcular gibi biz de hani maçı garanti gördüğümüz için yakın olmasına rağmen Maça bile gitmedik. Gerçi özel işlerimizden dolayı da gidemedik. gidemedik. E, fakat oyunun 30. dakikasında kaçırılan penaltıyla futbolcuların da üzerinde belirli bir stres oluşmaya başladı. Yani başlar yani. Hani maç ilerledikçe futbolcu e, gol atamadıkça, gol gelmedikçe işte kaçan da penaltının moral bozuk, e, bozukluğuyla böyle maçlarda e, strese girmeye başlar. E, pas tercihlerini yanlış yapmaya başlar. E, tabii biz de burada öldük öldük dirildik. E, ta ki maçın e, 70. dakikasına kadar 70 dedi mi golün dakikası? İkinci i̇lk, gol mü? İlk gol. E, i̇lk gol 66. 66. Yani. dakikaya kadar. İlk gol geldikten sonra baktık yani hani bu, biz bu işi çeviririz diye. İkinci gol 84. dakikada geldi galiba. Son saniyelerde de olsa e, bu maçı çevirmesini bildik. E, dediğim gibi artık bizim için iyi oyundan ziyade Farktan ziyade önemli olan e, hanemize 3 puan yazdırmak. Çünkü artık telafisi olmayan maçlara girdik. E, önümüzde e, bir Altay maçı var ki bunu e, herhalde biraz sonra ikinci bölümde de daha net konuşuruz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. 3 puanı aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Evet istersen Kocaeli maçını bir hatırlayalım. Evet. Golleri bir izleyelim. E, daha sonra konuşmamıza tekrar devam edelim. Sayın seyirciler, Balıkesir Spor dün Kocaeli İsmet Paşa stadında son dakikada attığı golle 3 puanı aldı. Karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Kocaeli Sporlu Damir'in attığı golle 1-0 mağlup duruma düşen Balkes, ligin son sırasında bulunan rakip Kocaeli Sporlu Damir'in 10. dakikadaki golüne de engel olamadı. Balıkesir Spor 30. dakikada Mustafa Kaya başının düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Coşkun topu kaleciye nişanladı. Bu fırsattan yararlanamayan Balıkesir Spor ilk yarıyı 2 sıfır mağlup kapattı. İkinci yarıya Onur'un yerine Ali Akburcu, Uğur'un yerine de Ali Öztürk'ü alarak başladı ve maça ağırlığını koydu. 66. dakikada penaltıyı gole çeviremeyen Coşkun, kafayla topu ağlara göndererek durumu 1-2 yaptı. 84. dakikada Ali Öztürk de kafa vuruşuyla golü atınca durum 2-2 oldu. Kazanma hırsını bırakmayan Balıkesir Spor 90. dakikada Serkan'ın ortaladığı Salih'in indirdiği topu bu defa Hüseyin Ateş gole çevirerek maçı 3-2 kazandı. Balıkesir Spor haftaya Altay'la kendi evinde mücadele edecek. Evet, Balıkesir Spor'un Kocaeli Spor maçı bu şekilde geçti. Peki diğer maçlarda ne oldu? Onları da hatırlayalım. Tepecik Spor 0, Konya Şeker 1, Çorum Spor 0, Gazi Osman Paşa 2, Altay 1, Yeni Malatya 0, İskenderun Demir Çelik 3, Diyarbakır 1, 
Kocaeli Spor 2, Balıkesir Spor 3, Bozuyuk Spor 0, Pemlik 0, Şanlıurfa Spor 2, Tokat Spor 0, Turgutlu Spor 2, Of Spor 1. Burada bizi en çok ilgilendiren Bozuyuk'un berabere kalması. Çünkü Bozuyuk berabere kaldıktan sonra biz ikinci sıraya yükseldik. Diğer rakiplerimiz arasında olan Şanlıurfa Spor, Turgutlu Spor, Altay maçlarını kazanarak sürprize mal vermediler. Ve puan cetvelinde de Şanlıurfa Spor'un 49 puanla liderliği sürdü. İkinci sırada Balıkesir Spor 48, üçüncü sıraya inen Bozuyuk Spor 47, dördüncü sıradaki Altay 43 ve beşinci sıradaki Turgutlu 39 puanla bu hafta Şanlıurfa Spor'un Konya Şeker, Konya Tork Şeker deplasmanına gittiğini görüyoruz. Bir diğer önemli deplasman da Bozüyük. Evet. Bozüyük'ün başında çünkü Buksaş deplasmanına gidiyor Bozüyük'te. Buksaş'ın da hedefleri arasında play var. Tabii ki şimdi Buksaş'ta 6. sırada ve 37 puanda Buksaş'ta play mücadelesi veren bir takım. Bozüyük Spor'u mutlaka yenerek Playoff yarışının içine tekrar girme yönünde bir avantaj yakalamak isteyecektir. Konya Şeker de aslında ligin en iyi takımlarından kadro olarak. En iyi takımlar arasında gösterilmesine rağmen bir türlü istenen başarıları bugüne kadar gösteremedi ama Tepecik Sporu deplasmanda yenmeleri onların iyi yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah Şanlıurfa maçında da bu yönlerini gösterirler. Ve diğer maçlarda Pendik Spor Turgutlu Spor'u ağırlayacak. Ki Turgutlu için bana göre çok zor bir deplasman bu. Ee, diğer maçlarda ise e, bizi pek ilgilendirmiyor ama Altay maçı adeta Dana'nın kuyruğunun kopacağı bir maç. Evet. Şimdi bu hafta e, Altay maçıyla e, gerçekten grubumuzun bir derbisi yaşanacak. E, Altay maçında alınacak bir 3 puan hem Altay'ın e, liderlik için yarıştan kopmasına yani büyük bir ihtimalle yarıştan kopmasına neden olacak. E, bizim de zirve adına çok büyük bir engel aç, açtığımız bir maç olacak. Tabi e, bu maç 6 puanlık bir maç. E, diğer maçların da sonuçlarının e, enteresan olacağını bekliyorum ben. Çünkü e, Buksaş e, muhtemelen puan ya da puanlar çıkartacaktır Bozuyuk karşısında. Ve Şanlıurfa'nın da Konya'da puan bırakacağını ben e, düşünüyorum. O yüzden bu maç gerçekten bizim maçımız Altay maçı gerçekten e, 6, puan, 6 puan değerinde bir maç. E, zirve adına e, en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. E şimdi bizim için çok önemli Altay için de çok önemli evet. bu maç. Çünkü Altay şu anda 43 puanda 4. sırada ama bir maçı eksik. Evet. Yani e, Allah korusun Atatürk stadına çıkaracağı bir galibiyet Altay'ı bir anda. E, liderlik konusunda bile avantajlı Avantaj. konuma geçirebilir. Evet. Yani puan cetvinin bize vermiş olduğu görüntü bu şu anda. Çünkü evet. e, Balık Spor Altay'ı yenerse Altay devreden çıkar. Evet. Büyük bir ihtimalle çıkar. Beraberlik hiç kimseye yaramaz. Ne Altay'a ne Balıkesir Spor'a. Şanlıurfa'ya yarar. Şanlıurfa'ya yarar. Ee, ve Altay'ın galibiyeti ise Allah korusun bu zirveyi bayağı bir etkiler. Yani deprem etkisi Zaten... yapabilir. Çünkü 43 puandalar Balıkesir Spor'un 48 puanı var. Biz de bir maç dinleyeceğiz. Ee, Altay... E... 46 puan yaparsa sana olarak bizim üzerimize çıkmış diyebiliriz. Çünkü Tabii. bir maçı eksik. eksik. Evet. E, Altay da bizi buraya e, yenmek için gelecek. Yani e, Altay kapa kapanıp e, bizden yenilmemek adına bir futbol sergilemeyecek. Onlar da 3 puan almak adına buraya gelecekler. Dediğin gibi beraberlik her iki takıma da yaramıyor. Onun için gerçekten seyir zevki yüksek, heyecanı yüksek bir maç olacak. Ee, o yüzden e, zaten şehirde de söylenen herkesin beklediği bir maç. E, heyecanla taraftarlarımızın e, çeşitli organizasyonlar yaparak e, takımlarına destek olacağını söyledikleri bir maç. Hatta e, uzun zaman sonra ilk defa bir 10. dakika şovu yaşadık 
Geçen evet. e, Balıkesir'de yaşadığımız maçta. Bununla ilgili çeşitli e, taraftar gruplarının çeşitli organizasyonları devam ediyor. 10. dakika şovunun daha da geliştirilmesi adına. Vuvuzello şovlar. Evet. Yani e, bizim e, İsmail'lerin yaptığı evet. Vuvuzello şovlar. Evet. Bununla ilgili de e, güzel gerçek, şeyler. Tabii güzel şeyler yani. tabii. Yani taraftarlarımızın her geçen gün stadı tamamen doldurmaları. Belki bu maçta gerçekten oturacak yer kalmayacak. Yani o tarzda bir maç olacak. E, bununla ilgili taraftarlarımızda küçük bir öneri. Bu maça kesinlikle e, çok erken gelmeleri yönünde. Gerçekten e, seyir zevki yüksek, heyecanı yüksek bir maç olacak. Evet. E, şimdi Altay'da önemli eksikler var. En önemli eksik Yunus. Yunus. Santrafor Yunus. Evet. E, ve Altay'ın e, ben kontrollü bir oyunu tercih edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Atatürk Stadı'nda. E, Balıkesir Sporu'nda her maç olduğu gibi kontrollü bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Evet. Sana göre maç nasıl, e, maçtaki kritik e, noktalar neler? E, biz bundan önceki maçımızda, Kocaeli maçından önce ideal kadromuzla ilk defa e, zaten çoğu maçı birlikte izliyoruz senin abi. O maçta da e, konuşmuştuk. İdeal kadromuzla biz sahaya çıktık. Yani bu maça da e, yine ideal kadromuzla <gülüyor> çıkacağımızı düşünüyorum. Bana göre kri önemli kriti kritiklerden birisi... Bu maçta kontrolü elde tutmak. Yani sen e, birazcık bu konuda e, seninle anlaşamıyoruz. Sen de, <gülüyor> bir an önce e, karşı kaleye gidelim. Orta sahaya dikine geçelim istiyorsun. Ben de tam tersi top bizde kalsın. Şöyle bir rakibi gezdirelim. Herkese güven gelsin. E, maça ağırlığımızı koyalım. Sağının her tarafına yayılalım tarzında bir e, futbol anlayışı benimsiyorum. Ki bizim takım bunu yapıyor. Özellikle rakibi güçlüyse... Güçlü takımlara karşı bunu daha da güzel yapıyor. O yüzden ben Balıkesir Spor'un e, oyuna böyle kontrollü, topu gezdirerek, e, defanstan e, sürpriz adamlar oyuna sokarak, bekleri Yalnız oyuna sokarak... Yalnız Altay maçında öyle çok geride top gezdiremeyiz. Onu söyleyeyim. Yani hani... E, yani e, Altay araya, baskı... Araya, araya, bas... araya girecek Emrah ve Ömer evet. bayağı bir tehlikeli olur. Altay... E, İzmir'deki maçta da beraber izlemiştik abi seninle. Altay bize ileride basmıştı. Daha sonra Malatya geldiğinde de dedik ki hatta buradaki programda sanki Altay maçını izlemişler. Bize içeride baskı yaptılar ve ilk dakikalarda golü buldular demiştik Malatya için. Altay bize yine ileride baskı kurabilir. Ee, hani onu bilemiyorum oyun anlayışları ne tarz olur ama biz ileride baskı yediğimiz zaman e, dediğin gibi onu zorlanabiliriz ama bu bir risktir. Yani neden risktir? Eee Neredeyse 17 bin seyirci olacak yine. 17 bin seyircinin önünde Altay bize kolay kolay e, hani gerçekten güçlü bir ekibiz. Kolay kolay bir baskı, ileride bir baskı. Yok ben ileride baskı yapacağım tahmin etmiyorum. Ben de tahmin etmiyorum. Ama e, mesela Emrah ilk maçta yoktu. Evet. Adana Spor'dan kiralık geldi biliyorsun. Yani Emrah e, çok çabuk aralara girebilen bir oyuncu. Onun için arkada öyle çok top falan gezdiremeyiz biz evet. Altay maçında. Gezdirmeye kalktığımızda başımıza iş alırız. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Benim e, düşüncem, biz diğer maçlarda evet oyuna kontrolü başlıyoruz ama benim takımdan istediğim şu. Yani ilk dakikalarda seyircinin de baskısıyla, seyircinin de galyanıyla yani o e, iç sağ e, psikolojisini altaya biz kabul ettirelim. Bir ilk dakikalardan şöyle bir e, baskı uygulayalım, bir düşün, düşüncesi içerisindeyim. Yani... Evet kontrolü başlayalım diyoruz ama yani bu iç sağ e, baskısını da hissettirelim karşı takımı. Ama e, iki takım da muhtemelen birbirini e, test edecektir, e, tartacaktır. E, fakat biz e, inanıyorum ki gerçekten böyle büyük maçlara bizim futbolcularımız gerçekten iyi motive oluyorlar. Zaten teknik heyetin ayrı bir motivasyon yapmasına gerek yok. Futbolcu zaten böyle maçlara bekliyor. O yüzden e, ben futbolcularımız, futbolcularımızın motivasyonuyla ee, ilk dakikadan itibaren golü arayan taraf olacağına inanıyorum. O seyirci baskısıyla gerçek yani e, seyircilerimizin de artık e, hep bir ağızdan e, bir koro halinde takımı desteklemelerini bekliyorum. Ki şuna da değinmeden geçemeyeceğim. E, i̇çerideki son maçımızda ikinci yarıya başlarken gerçekten bizim takım bir e, şeyle rehavetle bir başlamıştı. Ama buna bizim seyircilerimiz de dahil oldu. İskenderun maçında. İskenderun maçında seyircilerimiz de dahil oldu. Ta ki 
ee, Kemal'in oyundan atılmasına kadar. Hı. Yani o, o ana kadar sadece onkoliklerin işte bir gadiş taraftarlar grubunun bağırmasıyla ondan sonra tüm stat hep birazdan bağırmaya başladı ve bizim takım daha böyle e, yani 10 kişi kalmanın etkisi vermiş olduğu etkiyle daha böyle bir dirençli hale geldi. Ben onun için taraftarlarımıza hep birazdan e, maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar taraftar yani takımımızı hep birazdan desteklemelerini rica ediyorum. Evet bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Altay'ı istersen biraz konuşalım. Altay'da çok önemli ve tecrübeli oyuncular var. Aynen bizde evet. olduğu gibi. İşte Recep, Göksel, Mustafa Cevahir, Ziya. Ziya'yı evet. 1461 Trabzon'dan tanıyoruz. tanıyoruz. Fatih Egedik, Emrah Bedir ve Ömer gibi. Çok tecrübeli. Bir tecrübeli ve önemli oyuncuları var. Bunun yanında işte Tuna var. Tuna mesela Malatya maçında oynamadı. Evet. Sabek. Ee, bunun yanında Muhsin var. Erdal var. Ee, yine önemli oyuncular. Senin, Ki Erdal senin, attı golü galiba. Golü de Erdal attı. Senin takım arkadaşın Evren, Evren var. Evren var. Son maçlarda oynamıyor o da. Ee, yani Altay bana göre ciddi bir takım. Evet. Ciddi bir takım. Onun için bu maçı çok ciddiye almamız lazım. Her yönüyle. Evet. Sadece o saha içi uygulamasıyla değil, saha dışındaki uygulamalarıyla da, evet. tribünleriyle de çok ciddiye almamız lazım. Evet, yani biraz önce de dediğim gibi maçın ilk dakikasından itibaren golü arayan taraf olmalıyız. Ee, ama benim e, her programda da söylediğim gibi bu tarz maçlarda e, maçı yani oyunu yıkabilmeniz için Top gezdirirken beklerin sürpriz e, ataklar dediğimiz, sürpriz çıkışlar dediğimiz katkılarıyla biz rakip takımı açabiliriz. Böyle kanat organizasyonlarla gelirsek takımın e, karşı takımın dengesini bozabiliriz. E, İskenderun maçında gördüğü sarı kartla sarı kartını e, Kerem'in sarı kart cezalısı olması e, bu maça bir e, şeydi hazırlıktı ki bunu. Alex de yapıyor Fenerbahçe'de Ankara Gücü maçında sarı kartını temizleyip tabii ki, tabii ki. Yani, mantıklı bir mantıklı yani tabii. Ankara Gücü maçında temizleyip Galatasaray maçında oynayabilmek için tabii ki. Kerem de e, böyle bir yöntem uyguladı bence doğru bir karardı ben Kerem'in de Caner'in de bekler olarak bu maçta e, oyunu çözecek futbolcular olduğuna inanıyorum çünkü bizim takım oyunu kanatlara yıktığı zaman e, karşı takımın dengesini bozabilir sürekli göbekten gidemeyiz. Ee, zaten mesela biz biraz önce tamam Kocaeli defterini kapattık artık oyuncular da hemen maç sonrasında kendi aralarında yaptıkları konuşmalarla e, Kocaeli maçını hemen unutup Altay maçını düşünmeye başladılar ki Kocaeli maçı artık geride kaldı bitti 3 puanımızı hanemize yazdırdık fakat biz Kocaeli Spor'a da gollerimizi kanat organizasyonlarıyla bulduk hep dediğimiz e, o duran top organizasyonunu bir türlü hayata geçiremediğimiz duran toptan bulduk e, Zannedersem ilk golü. Ondan sonra yine sağ kenardan e, Ali Akburç'un ortalamış olduğu topta e, Ali Öztürk e, dokunarak golü bulduk. Yani kanata ne zaman taşırsak e, bizim kanat adamlarımız etkili adamlar. Yani e, Caner'in topu getirmesiyle veya sürpriz bindirmesiyle oradan önünde Ali Akburç, e, sol taraftan Kerem ve yine Hüseyin Kar'ın etkili çıkışları oluyor. Yani biz bizim e, tamamen bu maçta kanat organizasyonları ve gerçekten artık şu duran topları e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Evet. Bu maçta da bir de e, ben e, özellikle İskenderun maçında e, Muhammed Reis'in ve Mustafa'nın uzaktan şutları yoklaması güzel e, sonuçlardı. E, kalecinin çıkarttığı veya topun çok az farkla dışarı gittiği pozisyonlar oldu. Ben yine bu maçta da e, futbolcu kardeşlerimizin yine uzaktan toplarla kaleyi yoklamalarını istiyorum. Yine Muhammed Reis'in, Mustafa'nın, e, Coşkun yine ceza sahasında bulursa yine onun. Çünkü e, bu tür, tür maçlarda uzaktan toplar da etkili olabiliyor. O yüzden e, bu maçta yine kilidi açacak pozisyonlar olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, bizde sakat ve cezalı oyunculardan işte söz edince Kerem'den falan. Altay'da acaba böyle bir sıkıntı var mı diye baktım ve Altay'ın 
orta sahasının bel kemiği olan Ziya'nın bu maçta cezalı olduğunu. Bu iyi bir haberdi çünkü cezalı biz cezalı olduğunu şu anda gördüm. Evet. Ziya gerçekten yani altı için çok kaliteli bir futbolcu. Önemli bir oyuncu. Bu sevindirici bir haber. Ve Balıkesir Spor maçında cezalı olması da biraz önce söylediğin gibi Muhammed Reis'e evet. bayağı bir kolaylık sağlar orta Ki, sahada. Muhammed Reis bu maça gitmeden önce ayağında hafif bir ağrısının olduğunu ve dinlenmek istediğini belirtmiş teknik heyete. Ee, ve tabii ki bizim önemli maçımız Altay maçı. Daha e, zinde ve daha e, o ayağındaki sakatlıktan kurtulmuş olarak çıkacaktır Muhammed Reis de. E, Muhammed Reis gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. E, bu maçta da ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bir e, notta e, gerçekten Salih'e değinmek istiyorum. Salih e, yani hani bu takıma alınabilecek e, arayıp tarayıp bulabileceğiniz en iyi ön liberolardan birisi. Gerçekten bizim takıma oturmuş bir vaziyette. Her maç iki kişilik koşturuyor. E, fiziğiyle e, adam fut, e, rakibi onu geçse bile geçtikten sonra tekrar karşısında çıkabiliyor. Onun için Salih de bir kazanımdır. Balıkesir Spor için. E, buna da bir parantez açmak istedim. Evet Salih'i gerçekten ayrı bir köşeye koymak lazım. Evet. Çünkü ee, ara transferde gelip de formayı giyip hemen birden çıkıp yani bu şekilde bir performans göstermek herkesin harcı değil. Evet. Çünkü e, şampiyonla oynayan bir ekibe dışarıdan gelip de yani ara transferde gelip de kadroya girmek zaten başlı başına bir evet. hadise. Ki e, kestiği futbolcu da e, Onur bu takımı buralara getiren yani, gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Ee, hep aynı çizgide futbol oynayan, hep aynı çizgide e, giden bir futbolcu. İşte cezalı olması, hafif sakatlıklar yaşaması biraz form düşüklüğüne neden oldu Onur'un da. Ee, gerçekten e, bir Os, Kaptan Osman, e, gerçekten kaliteli futbolcular. E, bizim orta sahamız gerçekten e, bu ligin en üst orta sahalarından bir ekibi. E, fakat Salih'ten ben ofansif anlamda da bir şeyler bekliyorum. Çünkü bunu yapabilen bir oyuncu. Daha önce yapan bir oyuncu. Evet. Ofansif yönden de çok şeyler bekliyorum. Zaten Urfa maçında attığımız bir golün de ön direkte en büyük katkısı da ondan geldi evet. sanıyorum Urfa maçındaydı. Evet. O Urfa'nın kendi kalesine attığı golle. Fizik üstünlüğü de var Salih'in yani hani baktığın yani zaman. Salih gerçek, gerçekten ekstra bir oyuncu. Yani Balıkesir Spor'a gelmesi, Balıkesir Spor'a transfer edilmesi çok olumlu. Ve Balıkesir Spor'un belki de orta sahasını e, sırtına alıp götürebilecek bir oyuncu. Yani bu kadar diyeyim artık. Evet. Başka da söze gerek yok. Bu arada Altay'da tabi Balıkesir Spor maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Altay'da da şu anda her ne kadar maddi manevi bir takım problemler olsa da Balıkesir Spor maçından gelecek bir galibiyetin her şeyi değiştirebileceği inancı var. Evet. Ya da beklentisi var diyelim. Ama işte bilmiyorum. Yani Maç, Maçın sadece altı açısından değil, bütün takımları. Evet. Bizi değil, şampiyonla oynayan Altay'ı değil, şampiyonla oynayan bütün Orfası, takımları etkileyici, her, her herkesin gözü e, kulağı bu maçta olacak. Etkileyeceğini düşündüğümüzde e, futbolcuların bu maça hazırlık evresini nasıl geçirecekleri, e, motivasyon olarak bilmiyorum futbolcuların nasıl e, bu maça hazırlanacağını bilmiyoruz evet. ama ama şöyle bir gerçek ama var. Ama şunu söylemek istiyorum ben evet. net olarak. Normal bir maç gibi hazırlanın. Lütfen. Evet. Biraz önce programın ilk bölümünde de söylediğim gibi futbolcuyu ekstra bir motivasyon yani sokmaya gerek yok. Çünkü futbolcu zaten böyle maçı bekliyor. Futbolcu zaten kendi kendini böyle maçlarda motive ediyor. Onun için benim o konuda bir şüphem yok. Dediğim Yine ilk bölümde dediğim gibi bizi korkutan yani gerçekten Koceli gibi bu ligde iddiası olmayan takımlar futbolcu bu maçlara motive olamıyor. Biz e, hemen Kocaeli maçını unutup 
e, Altay maçını konuşmaya başladık. E, sen programın başında da bir şey söylemiştin abi. E, ben e, o konuya değinmek istiyorum. Biz gerçekten e, futbolcusuyla, taraftarıyla, yönetimiyle, hocasıyla e, bir örnek kulüp olmak istiyoruz. Yani bunu e, futbolcu sahadaki hareketleriyle, yönetimi yine yöne, e, sağ dışı veya sağ içi hareketleriyle, hocasıyla biz bunu görmek istiyoruz. Onun için taraftarlarımızdan da örnek taraftar topluluğu hareketleri bekliyoruz. Bugün bakıyoruz e, çeşitli taraftar grupları sosyal e, konulara güzel değiniyor. İşte bunu çarşı grubunun örnekleri var Beşiktaş'ta. Biz sosyal yönlerimizle or, e, ön plana çıkmak istiyoruz. Türkiye'ye örnek bir e, taraftar topluluğu veya takımı olarak e, kendimizi duyurmak istiyoruz. Onun için e, daha iki hafta öncesinde Çor Çorum deplasmanına giderken yaşanan talihsiz olayın bir benzerinin bu maçtan önce de yaşanması gerçekten üzüntü verici bir durum. E, bize haberler yani hani gelirken maçın skoru 2-0 e, olarak anlatıldığında hepimizin gözü kulağı zaten radyoda veya internette veya telefonlarda. Yani biz bu maçı çeviririz diye düşünüyoruz ama bir taraftan da üzücü olaylar e, kulağımıza geliyor. Bunlar gerçekten bizim taraftar toplumumuza, e, camiamıza yakışmayan hareketler. Artık e, taraftarımızın da e, bu konuda e, kendisinin üzerine düşeni yapması gerekir. Ki şunu söylemek istiyorum. E, yine birlikte izlerken maçı e, Turgutlu maçında ilk yarının son anlarında orada bir arbede yaşandı. Bizim taraftarımız o tarafa doğru hareketlendi. Evet. Biz seninle orada konuşurken dedik ki ya bundan sonraki içerideki maçımız Şanlıurfa maçı. E, ligimizdeki en kritik maçımız. Yani oradaki olayların biraz daha e, artacak olması Ve kötü tona, olayların olacak. Tona evet. Türk'te, e, e, i̇kinci yarıyı orada izlemek zorunda kaldı. Oraya evet. gitti ve ikinci yarıyı onların arasında izledi. Çünkü izledim. şunu e, söylemek istiyoruz biz. Orada belirli kişilerin artık e, hemen bu tarz olaylara önlem alabilmesi gerekir. E, taraftar liderlerinin hemen çıkıp taraftarları bilinçlendirmesi ve bu olayların önüne geçmesi gerekir. Bizim başkanın oraya gitmeden e, bu olayların orada hemen yatıştırılması gerekir. Çünkü biz diyoruz ki oradan ayağa kalkıp ya iki hafta sonra Şanlıurfa maçı var. Sağımız kapanacak. Ne yapıyorsunuz siz diyoruz. Yani bu tarz olayların lütfen birbirimizi e, kontrol altına alalım. E, yanımızdaki e, arkadaşımızı veya bir başkasını uyaralım. Bu tarz olayların önüne geçelim. Onun için artık taraftarlarımızın da kendilerini bilinçlendirmesi gerekiyor. Bununla ilgili e, eğitim mi olur? Hani sen, senin bunla, bazı önerilerin şimdi, vardı yani bu konuda. Şimdi bununla ilgili bir eğitim projesi hazırlandı. İlgili yerlere verildi fakat e, bu proje e, kabul edilmedi. Yani taraftar eğitimi bence sadece Türkiye'de değil, sadece Balıkesir'de değil, bütün dünyada öncelikli olarak halledilmesi gereken toplumsal meselelerden birisidir. Çünkü işte daha yeni, yeni dediğim birkaç sene önce Bandırma'da Bamit maçından dönen karşı yakalı taraftarların Pamukçu'da benzinlikte taşkınlık yapmaları yapmış oldukları taşkınlık ve sonucunda bir e, genç bir delikanlının üniversite talebesinin üniversite öğrencisi aynı zamanda ölmesi. Evet. Bunun yanında e, yurdun çeşitli yerlerinde çeşitli e, tribünlerinde yaşanan üzücü olayları görüyoruz. Evet. Mesela çarşı grubunu tamam toplumsal olaylara çok duyarlı çok akıllı, çok bilinçli bir grup olarak biliyoruz. Ama çarşı grubunun olduğu tribünde adam bıçaklandı. Bıçaklandı, evet. Bütün derbi maçlarında olaylar oluyor. İşte karar veriliyor, işte bu maça gelemezsiniz, siz bu maça gidemezsiniz şeklinde bir takım kısıtlamalar konuyor. Nereye kadar? Yani şimdi Nereye kadar? böyle üzücü olayların şehrimize, e, şehrimiz tarafından, ileri gelenlerin tarafından duyulması, öğrenilmesi. Bu sefer o taraftar gruplarının maçlara giderken çektikleri sıkıntıları duyuyoruz biliyoruz. Bu sefer o sıkıntılar daha da yaşanacak. İşte otobüs belki sıkıntıları olacak. Onun için taraftar gruplarının da artık maça giderken sadece akıllarında şu olması gerekir. Biz takımımızı desteklemeye gidiyoruz. Biz takımımızı seviyoruz. 
biz kimseye zarar vermek istemiyoruz tarzında düşüncelerle bu maçlara gitmesi ve e, bu düşüncede, bu bilinçte olması gerekir. Onun için ben kendilerinden daha duyarlı, daha e, aklı selim davranışlar içerisinde bulunmalarını istiyorum. E, tüm balık kesirliler olarak temennimiz odur. Daha fazla e, acılar, daha fazla üzüntüler yaşanmasın. E, hiç kimsenin böyle başına üzücü olaylar gelmesin istiyoruz. Ya şimdi bütün maçlardan önce biz burada diyoruz ki lütfen maça gelin. Değil mi? Evet. Adeta yalvarıyoruz. Bu mesela, takımı kaçırmayın. Mesela Şanlıurfa maçından önce ben dedim ki burada bu maçın ağırlığını kaldıramayacak lütfen gelmesin. Evet. Gelmesin yani. Şimdi Altay maçı öncesinde de söylüyorum. Gelmeyin kardeşim. Bu maçın ağırlığını, bu maçın stresini kaldıramayacak insan gelmesin ya. Yani. Şimdi senin dediğin gibi Turgutlu'dan gelmiş yaklaşık 40-50 kişi. Orada küçücük bir elektriklenme neredeyse çok büyük bir fatura koyacaktı önümüze. Ve bir hafta önce Şanlıurfa maçı var. Şey bir hafta, bir hafta sonra. sonra. Ve Tuna Aktürk kulübün başkanı şeref tribünden iniyor ve e, onkoliklerin olduğu yere geliyor. Diyor ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Biz haftaya Şanlıurfa ile oynayacağız diyor. Bir dahaki maçı. Şimdi taraftarlık bu mu yani? Şimdi taraftarlığın da bir şeklini şemalini ortaya koymak lazım. Sadece bizim için demiyorum. Tüm futbol camiası Bütün için, spor ülke, camiası ülke için. Ülke genelinde var evet. olan şeyler. İşte bir derbe maçı oluyor. Döner bıçakları, silahlar, işte e, satırlar, baltalar. Nedir bu ya? Nedir bu ya? Biz, e, Böyle bir terbiyesizlik olur Nedir bu ya? Biz e, dediğimiz gibi şurada şu Altay maçını veya diğer içerideki maçları karnaval havasında yaşamalıyız. İşte görüyoruz biraz önce... İsmail ve Bülent Saliş kardeşleri organize, arkadaşlarıyla organize ettiği e, Vuvuzela Show'dan güzel görüntülerden bahsediyoruz. İşte yine onkoliklerin e, yine 10. dakika şovuyla e, taraftarları ateşlemesinden ve, ve 90 dakika e, takımlarına tezahürat etmesinden bahsediyoruz. Ve tüm taraftarların o pazar gününü takımlarını galibetiyle bir karnaval coşkusu içerisinde ben bakıyorum. Ee, gerçekten aileler gelmeye başladı. Yani e, maçlarımızda e, kadın oranı gittikçe artıyor. Yani tribünlerde baktığın zaman e, çocuklar zaten ayrı bir grupta orada. E, bunlar güzel şeyler. Yani biz e, tüm halkımızı e, Atatürk Stadyumuna davet ediyoruz. Çünkü bu takımı izleyin. Bu takımı her zaman yakalayamazsınız. Takımımız şampiyonluğa koşuyor. Onun için biz artık şu maçları karnaval havasında coşkuyla yaşayalım. Ee, üzücü olaylarla e, karşılaşmayalım. Ee, do, i̇şte maçı, e, takımımız bize artık alıştırdı son saniye golleriyle. Son saniyeye kadar takımımızı destekleyelim. Ee, aynı zamanda 2-0'da olsa bunu bize gösterdi. Muhteşem geri dönüşlerle takımımız bir şekilde maçı döndürmesini biliyor. Onun için hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyelim. Ee, yani bu takım eninde sonunda hedeflediği, e, ulaşmak istediği noktaya gelecek. Engin'cim şimdi e, takım hedeflediği noktaya gelir gelmez. O ayrı konu. Yani olayın taraftarlık kısmından baktığımızda e, Atatürk Stadı'na gelip orada senin dediğin gibi karnaval havası içerisinde takımı destekleyip takımın galibiyetinde sevinip mağlubiyetinde üzülüp gerekirse ağlayıp ağlamak da güzel bir şey. Her şeye rağmen o mücadeleyi ortaya koyan e, futbolcuların e, alkışlanarak gönderilmesi ve buna benzer bir takım e, davranışlar görmek istiyoruz. Yani günümüzde artık biraz önce söylediğim gibi işte yok e, yolculuklarda kavgalar, işte derbi maçlarında e, satırlarla baltalarla birbirini kovalamalar falan yani şimdi günümüz toplumunda insanlığın gelmiş olduğu şu gelişime ters orantılı bir görüntünün oluştuğu şu Futbol terörünün artık bitmesi lazım. Bunu kim bitirir? Yasa, kanun, hiçbir şey bitiremez bunu. Bunu eğitim ve kültür bitirir. Siz onunla ilgili bir çalışma yapmışsınız. Yaptık galiba. ama işte yani destek alamadık. Yani belki de bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeydi. Olmadı. 
İnşallah olur. Bundan sonra bir başka birisi gelir yapar. Ama bunu birinin yapması lazım. Yani sadece kanunla, emniyet tedbirleriyle falan bir takım şeyler çözülmez. Evet. Eğitimle çözülür. Nasıl diyeyim? Kültürle çözülür. Hatta aileden gelen e, bir takım telkinlerle çözülür. Senin dediğin gibi e, stadımıza bayanlar gelmeye başladı. Aileler gelmeye başladı. Ve İlk öğretim çocuklarımız gelmeye başladı. Şimdi bunlara biz böyle mi örnek olacağız ya? Yani? Aynen. Evet. Yani hiç yakışıyor mu? Olmuyor yani. Ve e, özellikle bizim kendi açımızdan baktığımızda bir Balıkesir Spor taraftarının böyle bir olayın kıyısından bile geçmesi avest değişti gal. Takımı şampiyonluğa giden bir takım taraftarı yani taraftarlık bilinci olarak da bir üst kümeye çıkmayı hedeflemeli bence. Evet. Yani sadece biz futbolculardan, yönetimden veya e, teknik kadrodan bir şey beklemeyelim. Bir de biz yapalım. Ya onlar nereye çıkmak istiyorsa biz de oraya çıkmaya gayret edelim. Düşünce olarak. Ama yapamazsak olmaz yani. Olmaz. Bu kötü yani. örneklerden bıktık. İnşallah bundan sonra bir daha böyle örnekler olmaz. İnşallah. Ve e, Balıkesir Sporu hep iyi örneklerle anımsarız ve anımsatırız dış dünyaya da. Bir reklamlara daha gidiyoruz. E, reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Son bölümde yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Şu anda görünen tabloya göre Şanlıurfa Spor, Balıkesir Spor, Bozüyük Spor ve Altay'dan bir takım bu mutlu sona ulaşacak. Bir başka takımın artık bu dörtlünün içine girme şansı yok. Altı ayda büyük bir ihtimalle Balıkesir Spor maçını kaybettiğinde yarıştan düşecek ve üç takım kalacak. Evet. Urfa, Balıkesir ve Bozüyük. Şimdi bir de istersen bu takımların kalan maçlarına bir bakalım. Şimdi e, ben fikstürü incelediğimde e, bu takımlar içerisinde en avantajlısı yine biz gözüküyoruz. E, şu maçı geçtikten sonra en avantajlı fikstür yine Balıkesir Spor'da olarak görüyorum. E, bilmiyorum sen de oradan e, maçlarımızı bir Şimdi sayabilirsen abi. Balıkesir Spor 48 puanda kalan maçlar Altay, Yeni Malatya deplasmanı, Diyarbakır, Gazi Osman Paşa deplasmanı, Tokat, Konya Torku Şeker deplasmanı, Of Spor, Pendik deplasmanı, Buksaş içeride ve son olarak da Bozüy. Evet. Yani ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ben yani. şöyle düşünüyorum. Son haftaki bozuyuk maçına kadar bu işin biteceğini düşünüyorum. Ve bizim e, en önemli maçlarımızın İstanbul'dan gelecek galibiyetlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir Gazi Osman Paşa maçı ve Pendik maçı e, orada da... Ve e, Konya Torku Şeker. Konya Torku Şeker'den yani açıkçası çekinmiyorum ben. Fakat İstanbul deplasmanlarının zor olacağını düşünüyorum. İstanbul deplasmanı demişken bir konuya değinmek istiyorum. E, bun, bundan iki hafta önce yani bizim burada İskenderun maçımız varken Urfa Spor e, Gazi Osman Paşa deplasmanına çıktı değil mi? Evet. Gazi Osman Paşa deplasmanında e, Urfa Spor e, Gazi Osman Paşa'da oynamadı. Yani maçını Eyüp Stadı'na aldırdı. Eyüp Stadı'na aldırdı. Yani bunu Gazi Osman Paşa mı isteyerek aldırdı yoksa Urfa'nın e, çabaları sonucu mu bu maç? Oraya alındı çünkü Gazi Osman Paşa'nın stadı gerçekten zor bir deplasman ve zor bir stad. Evet. Yani çünkü e, zemin bozuk. Çok zor bir deplasman. Zemin bozuk yani bu maç nasıl oldu da Eyüp stadına alındı ki e, yani Urfalıların yaşadığı semt olarak da söyleniyor. Hani bilemiyoruz ve Urfa Spor Gazi Osman Paşa gibi zor bir deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. O yüzden e, hani bizim de o zaman maç, maçımız. İstediğimiz stadı alınsın ya da Eyüp stadını alınsın diye düşünüyorum. Bununla ilgili artık yönetimimiz bu konuda bir çaba içerisine girerse iyi olur. Dediğim gibi bizim fikstür avantajımız var. Bana göre diğer takımlardan daha iyi. Ee, ama bizim zor deplasmanlarımız muhtemelen İstanbul deplasmanları olacaktır. Şanlıurfa Spor 49 puanda kalan maçlara Konya Torku Şeker bu hafta deplasmana gidiyorlar. Daha sonra Of Spor, Pendik deplasmana, Buksaş Spor içeride. Bozüyük deplasmanı, içeride Turgutlu, dışarıda Tepecik, Çorum, İskenderun deplasmanı ve Kocaeli. 
Yani onların bence daha zor. Ee, Şanlıurfa'nın maçları bize göre çok daha zor. Çünkü arka arkaya Pendik, Buksaş, Bozüyük, Turgutlu ve Tepecik evet. maçları oynayacaklar. Evet. Arka arkaya. Yani e, özellikle Buksaş, Bozüyük, Turgutlu ve Tepecik. Eğer saha değişmezse tabii. <gülüyor> <gülüyor> Tepecik maçları baya bir sıkıntılı geçebilir. Pendik deplasmanı da her takım için zordur. Zor bir deplasman. Zordur. Evet. Yani orada artık İstanbul deplasmanını e, hep birlikte Balıkesir olarak bir çıkartma yapmamız gerekiyor. Tabi e, bu üzücü olaylara mal vermeden. Bozüyük Spor 47 puanda kalan maçları Buksaş Spor'la oynuyor bu hafta. Ki Bozüyük'ün yol haritası da bu maçta baya bir şaşabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Buksaş Ligin iyi takımlarından birisi ve Bozüyü yenmesi hiç sürpriz olmaz. Yani 3 ihtimali maç. Daha sonra Turgutlu ile içeride oynayacak. Tepecik deplasmanına çıkacak. Şanlıurfa ile oynayacak. Çorum deplasmanına çıkacak. İskenderun Demir Çelik ile içeride oynayacak. Kocaeli Spor, Altay içeride. Malatya deplasmanı ve son maçta bizimle. Bizimle. Yani Bozüyü'nün Maçları da bize oranla daha zor. Evet. Bize Ama en zor, zor grupta bence en zor fikstür Urfa'da gözüküyor şu anda. Evet. Altay ise 43 puanda bir maçı eksik. Bu hafta bize geliyor. Daha sonra Diyarbakır, Gazi Osman Paşa deplasmanı, Tokat, Konya Torku Şeker deplasmanı, Of Spor, Pendik deplasmanı, Buksaş, Bozüyük deplasmanı, Turgutlu ve Tepecik. Evet. Yani Altay'ın maçları nispeten belki de şu dört takımın içinde en kolay. Evet. Onlar maçlar. için. Ama, ama şu da var. Hiçbir maç oynanmadan da kazanılmıyor. İşte Kocaeli'de <gülüyor> Kocaeli yaşadığımız. Maçı. Yani hayır. Şunu söylemek istiyorum. Evet biz belki zor çevirdik maçı ama Urfa'yı hatırlayalım. 90. Evet. dakikada 1-0 e, 90. dakikada atıyorlar. ikinci golü ve teknik direktörleri Kemal Kılıç sahayı terk ediyor. Çünkü iki kez karşı karşıya kalıyor Kocaeli Spor Futbolcular. Evet. Yani bunu burada yine programda dile getirdik biz. Yani yine bizim burada Malatya takımıyla berabere kaldığımız Malatya takımı Kocaeli Spor'u e, son dakikalarda bir duran topla yeniyor. 1-0 zor yeniyor. Yani e, futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Sonuçta karşındaki insanlar da e, PAF takımından da olsa futbolu biliyor. Futbol oynamasını biliyor. Önemli olan sahada Kimin iyi mücadele ettiği, kimin sahaya e, futbol karakterini yansıttığı. Tabii ki yani önemli olan e, her zaman sahada kimin güçlü olduğudur. Kağıt üzerinde kimin güçlü olduğunda kimse ilgilenmiyor. Evet. İşte e, Kocaeli'nin vermiş olduğu bir ders var. Evet. Hem Urfa'ya hem Bize. Balıkesir Spor'a. Ve e, Kocaeli Spor şu anda bir sürü maddi manevi sıkıntılarla boğuşmasına rağmen o genç çocuklar daha sonra işte aralarına Kaleci Muhammed, iki golü atan Damir, Damir. İbriç evet. ve Orhan Alemdar katıldı ama buna rağmen çok büyük sıkıntılar içerisinde boğuşuyorlar. Evet. Buna rağmen o gençleri Kocaeli Spor'u en azından temsil ettikleri için ve iyi de futbol oynuyorlar. Bak inan bana. Burada 7 birlik maçta bile ben onları beğendim. Evet. Yani en azından bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar. Ee, yine de her şeye rağmen onları tebrik ediyorum. Evet. Kocaeli Spor, Türk futbolunun gerçekten ulu çınarlarından biridir. Kocaeli Spor'un da biraz takımına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü ben il takımların, özellikle il takımlarının bu hallere düşmesini asla hazmedemiyorum. Evet. İl takımları her zaman iyi yerlerde olmalı. Hele hele taraftarı olan, işte Balıkesir Spor gibi, Kocaeli gibi, evet. taraftarı olan il takımlarının çok çok daha üst liglerde Bugün olması lazım. Kayseri Spor maçına baktığımızda 5000 kişi oynuyor. Kayseri ki ekonomisiyle, sanayisiyle bir dev. 5000 kişi oynuyor Süper Lig takımı. Bizim gerçekten bir Balıkesirli olarak gerçekten taraftarlarımıza gurur duyuyorum. Ee, Balıkesir Spor'a vermiş oldukları. Bir de şu var. Bakın e, komşu şehir Manisa bugün 
potaya girdi. Küme düşme potasına girdi. Evet. Maçlarını gerçekten çok cüzi rakamlar oynuyor. 1 TL'ye seyri çekebilmek için. Biz 5 TL olmasına rağmen taraftarlarımız, tribünlerimizi dolduruyor. Onun için inşallah Altay maçında da tam destekle inşallah buna e, spor şey e, stat <gülüyor> anonsçusunun da katkılarıyla <gülüyor> yani artık yani bu işe de bir çözüm bulunsun. E, bizim takımımızı sayarken rakip e, takımın futbolcularından lütfen ayırt etsin. Golümüzü e, coşkuyla anons etsin. Biz bunları istiyoruz. Tüm taraftarların da dileği bu. Bir şekilde artık buna da bir çözüm bulunsun. E, bunu da burada dile getirelim. Evet yani e, o taraftarların da 17-18 bin veya 20 bin, 30 bin, 50 bin olması önemli değil. Evet. E, şimdi taraftar ilk önce havaya girecek ki o taraftar daha sonra futbolcuyu havaya sokacak. Evet. Şimdi e, İskenderun maçında hava da güzeldi. Baya güzel de güneş vardı. Herkes uyudu yani. Evet. Balıkesir Spor gol attı. Kimin attığı bile Bilmiyorum duyuldu mu? Yani gol 15. dakika <gülüyor> coşkun yani, yılmaz. <gülüyor> yani bu şekilde bir anons yani biraz yakışmıyor. Daha, yani. Ha, biraz daha yani taraftarı, futbolcuyu, kenti havaya sokacak bir takım aktivasyonlar yapılması evet. lazım bence statta. Bunlar da işin görsel ve şov tarafı ve önemli tarafı aslında. Küçük i̇şin, bir ayrıntı gibi gözükse de. Tarafı. Çünkü evet. bunu sadece Büyük takımlar değil. Bugün gittiğimiz kasaba takımları bile yapıyor yani. Evet. Mesela güzel bir ses sistemi. Ses düzeni kurulabilir. Tabii. Yani şu andaki mevcut ses düzeni nedir bilmem. Yani ben anlamam ses evet. düzeninden ama biraz daha iyi olabilir. Geliştirilebilir. Biraz daha değişik düşünceler katılabilir. Yani o bando takımının kırmızı beyaz takım e, elbiseleri bile dikkat çekiciydi. Yani güzel şeylerdi bunlar. E, dediğimiz gibi biraz daha özen gösterilebilir bazı şeylere. Yani o şimdi şey... o bando takımımıza gerçi onların davullarında orkestra yazıyor da. Evet. Balkes Orkestrası. Onlara da buradan bir şey söylemek istiyorum. Lütfen taraftar bağırırken siz susun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taraftar susarken devreye başlayın, girin. Devreye girin. <gülüyor> Çünkü hem taraftar hem onlar aynı anda olmuyor. Evet. Yani taraftar tezahürat yaparken lütfen orkestramız <gülüyor> biraz dinlensin, <gülüyor> tatil yapsın. Çünkü olmuyor. Evet. Bir de bir önerim daha var. Mesela bizim o Balkes Orkestrası şu anda bulundukları yani o İskenderun maçında bulundukları o konumda 40 gün 40 gece o davulları çalacaklar. O kapalı tribünü bağırtamazlar. Çünkü bağırma niyeti yok yani kapalı tribün. Evet. Yani bağırılacak bir yer de değil zaten orası. Evet. Lütfen başka bir tarafa alınsın bu orkestramız. Yani bağırmaya niyetli olan kişilerin arasına konsun. Mesela Teksas'ta eski açıkta zaten bir grup bağırıyor. Yani yeteri kadar. Mesela Skorbortun orlara bir yere konabilir. Yani orayı da harekete geçirmesi açısından. Bunu da öneriyorum. Ama en büyük önerim şu. Lütfen taraftar bağırırken siz susun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> evet. Evet. Ee, biz artık e, son olarak son sözlerimizi e, söylemek gerekirse. Biz Altay maçından çok ümitliyiz. E, inançlıyız. Hani burada e, program öncesi de, de konuşmalarımızda, şehirde de e, galibiyetten hiç kimsenin gerçekten bir şüphesi yok. E, bu, bu takım yani gerçekten e, futbolcu kalitesiyle, oyun sistemiyle hep üzerinde durdum. Yani buradaki ilk programlarımızdan itibaren bizim şablonumuz belli. Bu sistemi uygulayan ender takımlardan birisiyiz. E, artık e, bu sistemde en önemli noktalarımızdan birisi de kanatlarımızdı. Biraz sol taraftan şikayetçiydik ilk, ilk yarım maçlarımızda. Buraya gerçekten kaliteli bir futbolcu olarak Hüseyin Kar'ı transfer etti yönetimimiz. O da e, takımımıza adapte oldu. Ali Akburç'un da e, ilk yarıdaki performansına dönmesiyle e, bu sistemi hayata geçirerek ben her maçımızın kesinlikle 3 puan e, şeklinde geçeceğine inanıyorum. E, artık e, yani Altay maçıyla biz... E, 
tahmin ediyorum şu maçtan sonra lider oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Yani e, olmayacak bir şey değil. Çünkü evet. hem Bozüyün hem Şanlıurfa'nın önemli zor maç, deplasmanları zor maçları, var. İkisi zor maçları zor deplasmanda. E, Balıkesir Spor'un da zor deplasmanı. Şey, e, evet. Zor maçı. Zor Ama maç. e, dediğim gibi işte Balıkesir Spor Altay maçı inan bana sadece bizi değil bütün takımları evet. ilgilendiriyor. Çünkü şu anda devam eden e, ligin e, arasına girmeye çalışan bir Altay var. Evet. Ve bu araya da girdiği takdirde Altay Altay'dır yani. Evet. Şimdi burada e, yani Altay'ı da göz ardı etmemek Biraz önce lazım. saydığımız isimlerin hepsi gerçekten çok tecrübeli futbolcular. Şimdi tecrübesini bırak. Yani Altay kulüp olarak önemli bir kulüptür yani. Evet. Yani Türk futbolunda yeri olan, ismi olan, adı olan bir kulüptür. Yani onun için yani Altay'ın bu yarış içerisine girmesi diğer üç takım için bir risktir. Onun için bu maç bu ligin de bütün kaderini değiştirebilir. Evet. Allah korusun yani Atatürk Stadı'nda en küçük bir telafisi olmayan hatada bu ligin bütün temelleri sarsılır. Ve devreye 6 ayda girer. Evet. Biraz önce söyledik işte kalan maçları. Ve o maçlara baktığımızda da 6 ay birkaç adımda öne geçebilir. Evet. Bunu da yapabilecek bir takımdır yani 6 ay. Onun için ha Bozüyük deplasmandan puan getirir getiremez. Urfa mağlup olur olmaz. O ayrı konu. Ama bu maç, bu maç çok önemli. ligin evet. kaderini değiştirecek evet. bir maç. Kat, kesinlikle katılıyorum. Yani. Onun için şimdi şunu da yapmayalım yalnız. Yani buradan da ahkam da kesmeyelim ama futbolcularımızı da çok fazla da germeyelim yani. Evet. Hani şimdi motivasyon yapacağız. işte maçı hazırlayacağız diye, diyerek de e, burada bir bandırma maçı oynamıştık. Hatırlıyor musun? Evet. 3-0 mağlup olduk. olduk. O maçı da biraz böyle gözümüzün önüne getirelim. Ne? O maçta e, yapılan o motivasyonun nelere mal olduğunu gördük. Evet. Biraz daha sakin ve biraz daha mantıklı, biraz daha e, serin kanlı ve normal bir maç gibi hazırlanalım. Evet. Aslında bizim takımımızın e, yani Altay maçına çok Aman aman motive edilmesine falan gerek, gerek yok, yok yani. yani. Evet. Zaten e, belirli oranda tecrübe yaşamış, en üst liglerde oynamış birçok bir oyuncu var. Yani onları çok fazla da iteklememek lazım. Onlar evet. zaten kendi kendini motive eder. Ama çok aşırı gerginlik de pek iyi sonuç vermiyor bu tür maçlar öncesi. Bir de Özellikle sağ içinde duruşumuzda gerek e, hakem kararlarında ve gerekse rakibin e, bize karşı yapacağı ve yapmasını beklediğim bir takım davranışlarda da soğukkanlı olmalıyız. En önemlisi de o. Bu maçta böyle maçları sinirlerine hakim olan kazanır. Onun için biz her yönüyle çok sakin, çok serin kanlı ve kendine güvenen bir takım olduğumuzu sahaya yansıtmamız lazım. Değil yani, mi? Yani ben de aynen e, dileklerine katılıyorum abi. E, kesinlikle e, ayrı bir motivasyona gerek yok. Zaten hep onu söylüyoruz. Futbolcu kendini motive ediyor. E, tüm sağ içi veya dışı olaylara dikkat ederek e, şu maçı e, alnımızın akıyla 3 puanı hanemize yazarak ki 6 puanlık bir maçtır. Yazdıracağımıza da inanıyorum ben. E, zaten tüm taraftarlarımız da hafta başından beri yavaş yavaş hazırlıklarına başlayacaktır. E, tribünlerde biraz daha renkli görüntüler olacak galiba evet, değil mi? Evet yani buna, bunun için hazırlıklar var. E, hani biliyorum e, yani yalnız e, o Vuvuzela Show e, artarak devam edebilir. <gülüyor> yani hani bununla evet. ilgili bir izin konusu gündeme gelmiş sanırım. Yani nasıl ne dildir nedir bilmiyorum ama o artarak devam edebilir. Bir de yine internet sitelerinden takip ettiğim 10. dakika şovu e, artarak devam edecek gibi geliyor bana. E, yani bu da görmek istediğimiz güzel şeylerden bazıları. 
10. On, dakika çoğu devam etsin ama 10. dakika golleri devam etmesin. <gülüyor> Çünkü evet. e, bu maçta erken yiyeceğimiz bir gol e, çok büyük evet. sıkıntılara sebebiyet verir. E, yani biz hep geriden gelip kazandığımız maçlar oldu. İşte İskenderun maçı. Evet. 2-0'dan 5-2 yaptık. Kocaeli maçı. Buna benzer daha oldu galiba birkaç tane maç. Evet. Ben şöyle kabat atsak bir baktım. İşte 90, 90 artı 1, 90 artı 2'lerde yaklaşık 11 puan kazanmışız herhalde. Evet. Yani kaba taslak baktım tam e, olarak bilmiyorum ama 11 puan kazandığımızı gördüm. Şöyle kaba taslak. Şimdi yapıyoruz bunları ama Altay maçı gerçekten çok tehlikeli bir maç. Çok önemli bir maç. Onun için erken bir gol yemeyelim. Evet. Yoksa İnşallah e, erken golü bu sefer biz buluruz. Ha, 10. dakika şovları devam etsin ama 10. dakika <gülüyor> golleri devam etmesin. Evet, i̇nşallah. Tüm temennimiz. Kocaeli maçında olduğu gibi. Evet son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Ben e, tüm e, Balıkesirli, fut, e, Balıkesir Sporlu futbolcu kardeşlerimize bu zorlu Altay maçında şimdiden başarılar diliyorum. E, tüm taraftarlarımızın yine takımına sahip çıkacağına inanıyorum. Ee, yani benim de gerçekten 3 puan konusunda e, zerre kadar şüphem yok. Ama e, kesinlikle ligin en önemli kader maçlarından birisi olduğuna ben de katılıyorum. Buradan tüm Balıkesirlilere iyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler bu hafta Altay maçına yine Şanlıurfa, İskenderun, Demirçelik ve ondan önceki maçlarda olduğu gibi o muhteşem taraftarı görmek istiyoruz. Ama biraz daha hareketli, biraz daha Takımımızı destekleyici bir hava içerisinde görmek istiyoruz. Çünkü yaklaşık 11 maçımız kaldı sanıyorum. Evet. Bu 11 maçlık süreç içerisinde Balıkesir Spor'un artık Bankasya 1. Ligi'ne çıkıp çıkamayacağı belli olacak. Çok önemli bir yol ayrımında bütün takımlar sadece biz değil bütün takımlar artık kopmaların başlayacağı Telafisi mümkün olmayan maçların oynanacağı evrelerdeyiz. Ve bu evrelerde de en önemlisi taraftarın takımın arkasında durmasıdır. Siz duruyorsunuz zaten ama Altay maçında biraz daha bu gücünüzü hissettirin ki bu takımı bu sene inşallah hep beraber kent olarak, şehir olarak Bankasya 1. Ligi'ne çıkaralım. Balıkesir Sporlu futbolcularımıza da güveniyoruz. Teknik kadromuza he, hepsine güveniyoruz. Bu maçı alacaklarına da inanıyoruz. Güveniyoruz ve sonuna kadar da takımımızın arkasındayız. Değil mi Engin? Aynen. E, biz desteklemeye onları devam edeceğiz. E, son, son olarak bir şey daha ekleyeyim. E, evet e, hep söylüyoruz 6 puanlık maç diye ama gerçekten daha önümüzde çok maç var. Her takımın puan kaybedebileceği maçlar var. O yüzden e, hani bu maçı da artık kafamızda ölüm kalım maçı olarak değerlendirmeyelim. Yok, tabii, yani tabii, tabii. Sonuçta lig devam Ama ediyor. Ama önemli bir maç. Önemli bir maç. Ama ee, ölüm her kalım şeyinde, maçı da değil. Her tabii. şeyin bittiği bir maç değil sonuçta. Bir final maçı değil. Ama e, gerçekten değeri çok yüksek bir maç. O yüzden e, bunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.